నమస్తే ఎస్టీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్ చూద్దాం ఆకట్టుకున్న మహిళలు మహారాణులు రాజు పబ్లిక్ స్కూల్లో అలరించిన పోటీలు రానున్నది రాజన్న రాజ్యం వైసీపీ కోఆర్డినేటర్ జ్యోతుల చంటిబాబు గోవింద నామస్మరణతో మారుమ్రోగిన వాడపల్లి వెంకన్నాలయం పోటెత్తిన భక్తజనం వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నిందితుడి అరెస్ట్ కడప పోలీసులకు ఉన్నత అధికారుల అభినందన పేద ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాల అమలు జరగాలి అంటే జగన్ ను ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని జగ్గంపేట వైసీపీ కోఆర్డినేటర్ జ్యోతుల చంటిబాబు అన్నారు ఈ సందర్భంగా రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు గోకవరం మండలం కామరాజుపేట పంచాయతీ పరిధిలో జగన్నాథపురం సుదికోడ గ్రామంలో వైసీపీ అధ్వర్యులు రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ జగ్గంపేట నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ జ్యోతుల చంటిబాబు పాల్గొని మాట్లాడుతూ జగన్ ప్రజలకు చేపట్టబోయే నవరత్నాలు పథకాలను ప్రజలకు వివరించారు జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయితే రాజన్న పాలన తీసుకువస్తారని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు గొంతున అర్జున జాజుల ప్రసాద్ మొమ్మన అర్జున శ్రీను కరే సూరారెడ్డి పాటి రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు మంచినీటి సమస్య అదేవిధంగా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి వీరందరికీ కూడా హామీ ఇస్తూ భవిష్యత్తులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టేటువంటి ఏ సంక్షేమ పథకానైనా సరే వీరికి డైరెక్ట్గా లబ్ధి చేకూరేలాగా చేస్తారని చెప్పేసి వీరందరికీ కూడా మాట ఇస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం ప్రమాదవశాత్తు కరువులో పడి గలంతైన దంపతుల మృతదేహాలు లభ్యమైనట్టు అంగర ఎస్ఐ జేమ్స్ రత్నప్రసాద్ తెలిపారు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించినట్లు ఆయన తెలిపారు కపిలేశ్వరపురం సాలిపేట రామాలయం వీధికి చెందిన నరాల శ్రీనివాస్ గోగులమ్మ దంపతులు ప్రమాదవశాత్తు కారువులో పడి గల్లంతయ్యారు ఈ ప్రమాదంలో ముందుగా గోగులమ్మ మృతదేహం లభ్యం కాగా పూర్తి గాలింపు చర్యల అనంతరం శ్రీనివాస్ మృతదేహాన్ని సైతం లభించినట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు పోస్టుమార్టం నిమిత్తం రామచంద్రాపురం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు ఆయన తెలిపారు వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పదకొండున కాకినాడ రూరల్ సర్పవరంలో నిర్వహించనున్న సమర శంకరావం సభను దిగ్విజయం చేయాలని పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు కురసాల కన్నబాబు కోరారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ నాయకులతో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కాకినాడ రూరల్ గోరిపూడి గ్రామం పార్టీ నాయకుడు చీకల సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ పార్టీ నుండి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వంద మంది కార్యకర్తలు చేరడంతో వారికి మాజీ ఎమ్మెల్యే కురసాల కన్నబాబు పార్టీ కండువ అందించి స్వాగతం పలికారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ కౌలు రైతుకు ఆర్థిక చేయతో కల్పించే దిశగా వైసీపీ ఉందని డ్వాక్రా మహిళలకు రుణమాఫీ చేస్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దుర్యోధనుల వెంకటేష్ పుణ్యవంతుల తాతాజీ కలవల చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మధ్యాహ్నమే ఒక కార్యక్రమాన్ని ఖరారు చేశాం కొద్దిగా సుబ్బారెడ్డి గారు మన రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ గారు మాజీ ఎంపీ గారు వచ్చి మన రాజమండ్రిలో మీటింగ్ పెట్టారు ఆ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఖరారు చేశాం ఈ నెల పదకొండవ తేదీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి మన కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని సర్పవరం రోడ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమర శంకారావం సభను నిర్వహించాలని పార్టీ నిర్ణయించింది మన జిల్లాలో ఉన్న అన్ని నియోజకవర్గాల్లోని బూత్ కమిటీలు బూత్ కమిటీ సభ్యులు గ్రామ కమిటీలు అనుబంధ సంఘాల నాయకులు సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సమర శంకరావానికి విధిగా హాజరు కావాల్సిందని పార్టీ మనల్ని అభ్యర్థించింది ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడి నుంచి ఎన్నికల శంకరావాన్ని పూరిస్తారు ఏ విధంగా మనం పనిచేయాలో ఒక నిర్దేశం చేస్తారు ఆ సభ చాలా కీలకం ముందుగా అనుకోకపోయినా అనుకోని పరిణామాల మధ్య మన కాకినాడ రూరల్లోనే జగన్ గారి ఎన్నికల బహిరంగ సభ శంకరావం సభ జరగడం అనేది మన అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఈ సభను మనందరం కూడా విజయవంతం చేయాలి మహిళలు అన్ని రంగాల్లో తమ ప్రతిభ చూపుతూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు పోటీల్లో వారు పాల్గొని ప్రతిభ చూపారు గోకవరం రాజా పబ్లిక్ స్కూల్లో మహిళలు మహారాణులు కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భంగా మహిళలకు వివిధ పోటీలను నిర్వహించి విజేతలకు స్కూల్ యాజమాన్యం బహుమతులను అందజేసింది ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా మహిళలు మహారాణులు అనే కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది ఇందులో భాగంగా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మా తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో 
మేము ఆదరిస్తూ వాళ్ళ నుంచి మేము ప్రోత్సాహాన్ని తీసుకుంటాం వాళ్ళందరికీ కూడా సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం రాజమౌళి స్కూల్లో ప్రతి సంవత్సరం మహిళలు మహారాళ్ళు అంటే ప్రతి ఇంటికి ఆడవాళ్ళే మహారాణి కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా నిర్వహిస్తున్నామండి ఇక్కడ ఆట పాటలు బెలూన్స్ గేమ్స్ వాటర్ గేమ్స్ అన్ని రకాల గేమ్స్ కోనసీమ తిరుమలగా పేరుగాంచిన వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయానికి జనం పోటెత్తారు శనివారం సందర్భంగా జిల్లా నలుమూల నుండి విచ్చేసిన భక్తులతో ఆలయం కిటకిటలాడింది ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లిలో వెలిసిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి విశేష అలంకరణతో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు గోదావరి జిల్లాల నలుమూల నుంచి వచ్చిన భక్తులతో ఆలయం గోవింద నామస్మరణతో మారుమ్రోగింది ఏడు శనివారాలు వెంకన్న దర్శనం ఏడేడు జన్మల పుణ్యఫలంగా భక్తులు విశ్వసిస్తారు ఈ సందర్భంగా అన్నప్రసాదం భవనంలో భక్తులకు భోజన వసతి కల్పించారు ఆలయ ఈవో ముదునూరి సత్యనారాయణ రాజు సిఐ పెద్దిరాజు ఆధ్వర్యంలో పోలీసు సిబ్బంది తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నిందితుణ్ణి పట్టుకుని అరెస్టు చేసినట్టు కరప ఎస్ఐ అప్పలరాజు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు కాకినాడ రూరల్ గ్రామంలో జరిగిన దొంగతనం కాజులూరు మండలం అండ్రంగి గ్రామానికి చెందిన సామనాసే గొల్లయ్యని అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు కరప ఎస్ఐ అప్పలరాజు తెలిపారు పేకాట కోడిపందాలకు బానిస అయ్యి అప్పుల బాధ ఎక్కువ కావడంతో దొంగతనాలు చేయడం అలవాటు చేసుకున్నాడని ఆయన తెలిపారు కరప వేలంగి కూరాడ గ్రామంలో చేసిన దొంగతనాల్లో చోరీ చేసిన సొత్తును రికవరీ చేసినట్టు ఆయన తెలిపారు నిందితుణ్ణి పట్టుకున్న కరప ఎస్ఐ అప్పలరాజు గారి సారథ్యంలో పోలీసులు హరిబాబు ఏఎస్ఐ వీరభద్రరావు ప్రసాద్ ఆచార్యులను రూరల్ సిఐ ఈశ్వరుడు డిఎస్పీ రవివర్మ అభినందించారు కోరంగి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో ఒక పాత నేరస్ ఉన్నాడు సమనాసి గొల్లయ్య కాశ్మీర్ రాజిక అతను పాత నేరస్ ను అప్పుడు నేరంలో కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రజెంట్ కోర్ట్ ట్రైల్ లో ఉంది కేసు ఈ మధ్యకాలంలో వ్యాలంగి లిమిట్స్ లో ఒక పదిహేను రోజులు నెల రోజులు ఇంటర్వ్యూ లో వరుసగా మూడు ఇళ్ళు ఇంట్లో చోరీ జరిగింది మూడు ఇంట్లో అనేది మీకు తెలుసు ఆ మూడు చోటుకి సంబంధించి మా సిఏ గారు ఈశ్వరుడు గారు మా ఎస్ఐ గారు ఆ స్టాఫ్ సిబ్బంది అందరూ కూడా చాలా కంటిన్యూ వర్క్ చేశారు కంటిన్యూ కూడా బీట్ ధరలు చేయడం కంటిన్యూగా పెట్రోలింగ్ చేయడం ఏది చెక్కింగ్ చేయడం అదేవిధంగా పాత్రాజులు చెక్ చేయడం కూడా జరిగింది అందులో భాగంగా ఈరోజు మనకి మనకు వచ్చినటువంటి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ అన్నింటినీ వేరే చేసుకుని మనం ఈ సమసాని గొల్లని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇతను వేలంగి అనే గ్రామంలో మన కరప లిమిట్స్ లో ఉన్నటువంటి వేలంగి గ్రామంలో రాష్ట్రంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలను నిరాటంకంగా అమలు చేస్తున్న ఘనత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకే దక్కుతుందని ఎమ్మెల్యే నలమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన ప్రచార కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు అనపర్తి మండలం కుతుకులూరులో టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మన ఇంటికి మన ఎమ్మెల్యే కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ ప్రజలను కలుసుకున్నారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలు ప్రజలకు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు పులకమాచిరెడ్డి సూర్యనారాయణ రెడ్డి శేషిరెడ్డి గొలుగురి సత్తిరెడ్డి పాల్గొన్నారు ఆకట్టుకున్న మహిళలు మహారాణులు రాజు పబ్లిక్ స్కూల్లో అలరించిన పోటీలు రానున్నది రాజన రాజ్యం వైసీపీ కోఆర్డినేటర్ జ్యోతుల చంటిబాబు గోవింద నామస్మరణతో మారుమ్రోగిన వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయం పోటెత్తిన భక్తజనం వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నిందితుడి అరెస్ట్ కరప పోలీసులకు ఉన్నతాధికారుల అభినందన ఇవి వచ్చిన విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీసీ న్యూస్